看没看，也不回我消息。南州，是不是还没有吃午饭？我给你准备了鱼片粥和沙拉，吃一点吧。以后喝粥只能喝女友特供版，不然你就死定了。还是给蒋小川吧，我不饿。我以为周建清是说着玩的，没想到你这么当真啊！嗯，现在的女孩子谈恋爱，真是跟我们不一样了。怎么不一样了？我有个小侄女，谈恋爱跟闹着玩似的，也是跟青青这个年纪一样，给自己男朋友定了一大堆规矩，不许男朋友做这做那，男朋友要是跟女生多说一句话，她就要发火。不过对自己嘛，又是另外一套规矩了。跟别的男生搂搂抱抱、打打闹闹，还不许男朋友说他，多说一句就是不够爱他、不理解他。你说这不是闹着玩吗？不能喝鱼片粥，沙拉总能吃吧？你下午还要开会，难道真的因为这个原因饿肚子吗？东西我到底能不能吃？难道不该发巧克力券？最了解你的，恐怕只有我了。顾南州，你是白痴吗？顾南州又怎么了？他发给我巧克力券也就算了，还发我一堆打折券，他还以为他发小广告的。周建清在苏幼夏家，赶紧过来把他带走。要想哄他，别发巧克力券，也别发打折券，好好说几遍你错了，然后一个壁咚，把他卡在墙角。他怎么什么都知道？不过没想到他还挺支持我嘛。谢谢。我会好好加油的，南州，可以出发了吗？宫本宝瑞的国内行程，你知道吗？他好像今天会在瑞吉酒店有讲座。怎么了？会议时间推迟，去趟瑞吉酒店吧。ありがとうございました。どういたしまして。宫本先生好。はじめまして。はじめまして。私は顾南州。顾さん。あ、あ、能帮我再画一张吗？なに？もうこれで完成です。悪い。え、宫本さん。呃，就这么的。
，原来你推迟会议是为了帮青青要签名啊？毕竟这画是我弄脏的嘛。我真羡慕青青，有一个像你这么好，事事为他着想，把他放在心尖上的男朋友，就连吵架了。你会默默为他做这么多事情，这是我应该做的。我要是有一个像你这样好的男朋友，我都不忍心跟他吵架。只可惜我的运气没有青青好。你要是想找男朋友，我可以让小川帮你多留意一下，多给你介绍一些合适的人。你到底有什么着急的事儿，搞得这么神神秘秘的，还非得当面说？青青，我知道附近有家西餐厅特别好吃，我请你去尝尝。师弟，你太仗义了吧！知道你师姐喜欢吃好吃的，下回师姐请客。走走走。这小子怎么又来了？人均消费这么高，果然是有原因的。这菜也太好吃了吧！好吃你就多吃点，尝尝这个。你尝尝这个。你也多吃点啊，青青。嗯，你尝尝这个，超级嫩。怎么了？你不会？后悔请我吃这么贵的大餐了吧？怎么会？你先吃着，我去一下卫生间。嗯，你去吧去吧，每一份我都会给你留点的。